சவுண்ட் ஆஃப் என்எஸ்கே அன்பர்களுக்கு என்எஸ் குமாரின் பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைய பதிவு சூரிய கிரகணத்தை பற்றி வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை இருபத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று சூரிய கிரகணம் நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது அந்த சூரிய கிரகணம் நிகழ்வு நடைபெறும் பொழுது நாம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஓகே வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஏழு முப்பது மணிக்குள்ள நம்ம வந்து காலை உணவெல்லாம் சாப்பிடுறது ரொம்ப சாலை சிறந்தது அதன் பிறகு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ல இருக்கிறது தான் நல்லது ஓகே யாரா இருந்தாலும் சொன்னவங்க பெரியவங்க வயசானவங்க யாரா இருந்தாலும் ஏழு முப்பது மணிக்கு நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதன் பிறகு பத்து இருபது மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ரெண்டு நாற்பது வரைக்கும் இந்த சூரிய கிரகண நிகழ்வு நடைபெறும் ஓகே இப்ப இந்த மாதிரி நேரத்துல நாம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத வீண் சிந்தனைகள் டிவி பாக்குறது மற்றபடி வந்து சோசியல் மீடியால வந்து இருக்கிறது நம்மளோட நேரத்தை செலவிடுறது தயவு செய்து அன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்க அவாய்ட் பண்ணது ரொம்ப நல்லது இறை சிந்தனை மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பக்தி பாடல்களை நீங்க வந்து கேட்கலாம் இல்ல பக்தி புத்தகங்களை எடுத்து படிக்கலாம் இல்ல வந்து கடவுள் கிட்ட வந்து தியானத்துல இருக்கலாம் பிரார்த்தனை செய்யலாம் இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நீங்க பண்ணலாம் இறை ஆண்மையை மட்டுமே நீங்க அன்னைக்கு வந்து எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் முக்கியமா நீங்க காலையில இந்த ஏழரை மணிக்குள்ள செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்னொரு வேலையும் இருக்கு குலதெய்வ வழிபாடு கண்டிப்பா நீங்க உங்க குடும்பத்தோட குலதெய்வ வழிபாடு நீங்க செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா பண பிரச்சனைகள் மன பிரச்சனைகள் மன கசப்புகள் எல்லா கடன் பிரச்சனை லோன் இது மாதிரி இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் திருமண தடைகள்லாம் நீங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு காலம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அமையும் காரணம் என்னன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது அன்னைக்கு இந்த சூரிய கிரகணம் நடக்கிறது ஒரு நம்மளோட எல்லா பாவங்களும் வந்து போக்குறதுக்கான ஒரு ஒரு தினமா நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் பஞ்சபூதங்கள்ல ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு சூரியன் ஓகே அந்த சூரிய கிரகணத்துல நம்ம இறை ஆண்மையை மட்டுமே தியானம் செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா நிறைய பல விஷயங்களும் நமக்கு நல்லதா இருக்கும் ஓகே இனி வரும் காலங்கள்ல நமக்கு இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து போயிடுங்க யாருமே ஒண்ணுமே கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்ப இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிடும் ஸோ அதனால நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு தர்ப புல் கிடைச்சதுன்னா தர்ப புல்ல வீட்டுல உங்களோட கிச்சன்ல கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க மற்ற இடத்துலயும் நீங்க வச்சுக்கலாம் உங்களோட பணப்பட்டியில வைக்கலாம் உங்களோட வீரோல வைக்கலாம் அங்கேயும் வச்சுக்கலாம் இந்த சூரிய நிகழ்வு கிரகணம் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க கல்லு உப்பு கொண்டு அதுல வந்து கொஞ்சம் மஞ்ச மஞ்சத்தூளை சேர்த்து உங்களோட வீடெல்லாம் சுத்தமா கிளீன் பண்ணி அதன் பிறகு நீங்க சமைச்சு நீங்க சாப்பிடலாம் முடிஞ்சா பக்கத்துல இருக்கிற கோயில்களுக்கும் சென்று வரலாம் இல்ல முடியல அப்படின்னா நம்மளோட வீட்டுல இருக்கிற பூஜை அறையிலேயே வந்து நம்ம வந்து சாமி கும்பிடலாம் குடும்பத்தோட கண்டிப்பா இந்த நாட்கள்ல நீங்க இந்த இடத்துல குல தெய்வ வழிபாடு அவசியமா நீங்க செய்யணும் ஏன் நான் திரும்ப திரும்ப இதை நான் சொல்றேன் ஒரு குடும்பம் வந்து தழைக்கிறதுக்கு செழிக்கிறதுக்கு வாழ்றதுக்கு வளர்றதுக்கு முக்கியமா செய்ய வேண்டியது குல தெய்வ வழிபாடு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருத்தரும் மறந்துடாம செய்ய வேணும் சரிங்களா இப்போ இந்த சூரிய கிரகணம் நடக்கும் போது எந்தெந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பாதிப்பு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்துல ரோஹிணி சித்திரை அவிட்டம் மிருகசிரிஷம் திருவாதிரை இவங்க இந்த ஐந்து நட்சத்திரக்காரர்கள் மட்டும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா பரிகாரம் செய்யணும் என்ன பரிகாரம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கோதுமை மட்டை தேங்காய் வாழைப்பழம் வெத்திலப்பாக்கு முடிஞ்சா உங்க உங்க கிட்ட இருக்கிற முடிஞ்சா ஒரு ஒரு பதினோரு ரூபாய் இல்ல இருபத்தோரு ரூபாய் ஏதாவது ஒரு காணிக்கை யாராவது ஒருத்தருக்கு நீங்க தியானமா கொடுக்கணும் அப்படி நீங்க தியானமா நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் உங்களை நீங்க காப்பாத்திக்கலாம் சோ உங்களுக்கு பல விஷயங்களும் நல்லதாவே நடக்கும் ஓகே அப்ப நீங்க உடனே கேட்கலாம் வெளிநாட்டுல இருக்கணும்னா எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து டைமிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்தந்த வெளிநாடுகள்ல அந்தந்த ஊர்களுக்கு ஏத்த மாதிரி டைமிங் மாறும் சோ அதனால நீங்க பாத்துக்கோங்க சோ எல்லாருக்குமே இந்த சூரிய கிரகணம் முடிஞ்ச பிறகு மிகவும் நல்ல மகிழ்ச்சிகரமாவும் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தான் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம் வேண்டிக்கிறோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்